हाय स्टूडेंट्स दिस इज राजेश शरियर एंड वेलकम टू द बायोलॉजी लेक्चर सीरीज जिसमें हम लोग बायोलॉजी के कंप्लीट चैप्टर्स को लेक्चर्स के द्वारा डिस्कस करेंगे दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द क्लास टेंथ बायोलॉजी चैप्टर वन डेट इज लाइफ प्रोसेस और ये लाइफ प्रोसेस का पार्ट वन है इसके कम से कम फाइव से सिक्स पार्ट्स आपको जाएंगे ठीक है तो पार्ट वाइज पार्ट आप लोग कंप्लीट इसको देखें और जो इम्पोर्टेंट आपको जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया हुआ है तो आप उसमें जा कर के जरूर से नोट्स को डाउनलोड कर लें तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि बायोलॉजी एक्चुअली में हम लोग कहते हैं किसको इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम एंड इट्स सराउंडिंग साइंस का वो ब्रांच जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवित प्राणी और उसके सराउंडिंग चारों ओर के बारे में सराउंडिंग्स इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं बायोलॉजी कहते हैं बायोलॉजी इज इट सेल्फ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स फर्स्ट पार्ट इज बॉटनी एंड सेकंड पार्ट इज जूलॉजी बॉटनी किसे कहते हैं दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ते हैं उसे बॉटनी और दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं उसको जूलॉजी कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है एरिस्टोटल बॉटनी के फादर थियोस्क्रेस्टस और जूलॉजी के फादर एरिस्टोटल तो याद रखेंगे ना कि बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों के फादर कौन है एरिस्टोटल है और बॉटनी के कौन है थियोस्क्रेस्टस है अब ये चैप्टर का आपका इंट्रोडक्शन है कि लाइफ प्रोसेस किसके कहते हैं तो ये वो प्रोसेस है जो कि जरूरी है विच आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑर्गेनिज्म टू स्टे अलाइव ठीक है जिंदा रहने के लिए जो जो प्रोसेस कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है उसी प्रोसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं द प्रोसेस विच आर नेसेसरी फॉर एनी ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन अ हेल्दी लाइफ कैन ऑल्सो बी रिगार्डेड एज अ लाइफ प्रोसेस अब हम लोग क्राइटेरिया फॉर लाइफ मतलब किसे कहेंगे कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है पहला वो ग्रो करना चाहिए दूसरा वो मूव करना चाहिए तीसरा वो रिप्रोड्यूस करना चाहिए चौथा अच्छा उस स्टमलाई के रिस्पेक्ट में उसे रिस्पॉन्ड भी करना चाहिए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है दीज आर द क्राइटेरिया फॉर लाइफ अब आते हैं हम लोग इंजेक्शन किसे कहते हैं इंजेक्शन का मतलब होता है इंटेक ऑफ फूड मतलब फूड को शरीर के अंदर मुंह के मुंह के द्वारा अंदर लेने माउथ के द्वारा अंदर लेने की प्रक्रिया को ही हम लोग इंजेक्शन कहते हैं डाइजेशन किसे कहेंगे ब्रेकिंग ऑफ फूड फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने को हम लोग ब्रेकिंग कहते हैं एब्जॉर्बन किसे कहेंगे सोकिंग ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी जूस तो एनर्जी जूस के रूप में जो हम लोग टूटा हुआ फूड को सोक करते दैट इज ऑब्जॉर्व करते हैं हम क्या कहेंगे डाइजेशन एसिमुलेशन का मतलब हुआ कि जो डाइजेस्टिव जूस जो आपका एनर्जी जूस बना है उसको आप यूज करिएगा ग्रोथ और रिपेयर ऑफ द बॉडी के लिए एक्सक्रीशन किसे कहेंगे रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट जो वेस्ट प्रोडक्ट को हम लोग क्या करते हैं जो भी गंदगी होता है उसे बाहर निकालते उसी को एक्सक्रिएशन कहते हैं अब आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या क्या लक्षण होते हैं क्या क्या गुण होते हैं पहला वो रिप्रोड्यूस करते हैं दूसरा वे ग्रो करते हैं तीसरा वे रिस्पायर रिस्पायर का मतलब ये सांस लेते हैं ठीक है ब्रीद करते हैं ओके चौथा क्या दे एक्सक्रीट मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल उसको बाहर निकाल देते हैं पांचवा दे मूव बाय देम वो लोग एक जगह से दूसरी जगह लोकोमेट यानी मूव भी करते हैं अब बात आती है कि ये सारे प्रोसेस कर रहे तो यही सारे प्रोसेस करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए एनर्जी चाहिए क्या चाहिए एनर्जी और ये एनर्जी कहाँ से मिलेगा आपको तो फूड से मिलेगा तो ये याद रखें कि फूड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी अच्छा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी का मैंने एनर्जी का सबसे इनिशियल पॉइंट क्या होता है तो एनर्जी का सबसे इनिशियल पॉइंट होता है सन बिकॉज सन का एनर्जी यूज करता है कौन प्लांट्स और प्लांट्स वी नो दैट किसी भी फूड चेन प्लांट से ही स्टार्ट होता है इसलिए हम लोग कह सकते हैं और प्लांट को एनर्जी कौन देता है सन देता है सो वी कैन से डेट सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी नेक्स्ट आपका स्लाइड है न्यूट्रिशन किसे कहते हैं तो न्यूट्रिशन दिस इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड खाना को अंदर लेने की तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं न्यूट्रिशन और खाना खाने के बाद जो उसका एनर्जी यूज करते हैं ताकि हमारा बॉडी ग्रो और रिपेयर हो सके दैट प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिशन दो प्रकार के होते हैं एक होते हैं ऑटोट्रॉफिक और दूसरे होते हैं हेड्रोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक कौन करता है ग्रीन प्लांट्स और हेड्रोट्रॉफिक कौन करता है एनिमल्स ऑटोट्रॉफिक कहते किसको वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है उसे ऑटोट्रॉफिक बोलेंगे और जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद नहीं बनाता उसको हेट्रोट्रॉफिक बोलेंगे हेट्रोट्रॉफिक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सेप्रोट्रॉफिक पैरासाइटिक एंड होलोजोइक ये सब में डिवाइडेड है याद रखें कि हेट्रोट्रॉफिक भी तीन पार्ट में है सेप्रोट्रॉफिक पैरासाइटिक और
जो हम कंज्यूम करते हैं क्या करने के लिए एनर्जी को ऑप्टेन करने के लिए उसी चीज को हम लोग न्यूट्रिएंट मतलब पोषक तत्व इसका हिंदी होता है पोषक तत्व स्टूडेंट्स आपको ये याद रखना है कि न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन में बहुत अंतर है न्यूट्रिशन का मतलब होता है प्रोसेस जिसके द्वारा हम लोग खाना खाते हैं न्यूट्रिएंट का मतलब प्रोषक तत्व जिस चीज को हम लोग खाते हैं फॉर एग्जांपल हमने चावल खाया हियर चावल इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रिएंट एंड जिस प्रोसेस से खाया उसे हम लोग न्यूट्रिशन कहेंगे अब न्यूट्रिएंट दो प्रकार के होते हैं फर्स्ट वन इज माइक्रो न्यूट्रियंट एंड सेकेंड वन इज माइक्रो न्यूट्रियंट माइक्रो न्यूट्रियंट किसे कहते हैं वो न्यूट्रिएंट जो जो हम लोग को कम मात्रा में चाहिए उसको माइक्रो देखो वर्ड से पकड़ो माइक्रो का मतलब होता है छोटा तो वो पोषक तत्व तो जो आपको कम चाहिए उसको हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलेंगे और वो पोषक तत्व तो जो आपको ज्यादा चाहिए उसे हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट कहेंगे तो आपको सबसे पहले यह मैक्रो न्यूट्रियट के बारे में पढ़ना मैक्रो न्यूट्रियट में आता है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स विटामिन एंड मिनरल्स प्रोटीन्स एंड रफेट चार पार्ट में ये डिवाइडेड है कार्बोहाइड्रेट फैट्स को हम लोग एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं विटामिन एंड मिनरल्स को हम लोग प्रोटेक्टिंग फूड बोलते हैं और प्रोटीन को हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड एंड रफेज को डाइजेस्टिंग फूड मतलब कार्बोहाइड्रेट और फैट हम लोग को क्या देता है एनर्जी देता है विटामिन हम लोग को क्या देता है हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है प्रोटीन क्या करता है हमारे शरीर को बॉडी को बिल्ड करता है मतलब मसल्स वसल्स को बनाता है और रफेज जो सैलड हम लोग यूज करते हैं या ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या करता है फूड को डाइजेस्ट करता है ठीक है अब आ गया माइक्रो न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट जो कम मात्रा में चाहिए उसे हम लोग क्या बोलेंगे माइक्रो न्यूट्रियंट तो माइक्रो न्यूट्रियंट के एग्जाम्पल में आयरन हो जाएगा कैल्शियम एंड फोस्फोरस एंड मेनी मोर और बहुत सारे होते हैं आयरन का सिम्बल क्या है आयरन का सिम्बल है एफ कैल्शियम का सी एंड फोस्फोरस का पी आयरन का कमी से क्या होता है एनीमिया एक प्रकार का डिजीज होता है कैल्शियम का कमी से हमारे बोन्स और तीर्थ क्या हो जाते हैं वीक हो जाते हैं और फास्फोरस का कमी से भी सेम डिजीज प्रॉब्लम होता है अब हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्री हाँ तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग जानते हैं देखिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ खुद ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन मतलब खाना बनाना दैट ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर इट्स ओन फूड वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद बनाता है वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं एग्जाम्पल्स में क्या आ जाएंगे तो एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे आपके ग्रीन प्लांट्स ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे साइनो बैक्टेरिया भी कहते हैं एंड सम यूनिसेलुलर बैक्टेरिया ठीक है ये तीन चीज याद रखेंगे अब आता है कि बैक्टीरिया का डिस्कवरी किस कौन किया था तो ये है एंटोनी वॉन लेवन हुक याद रखेंगे कि बैक्टीरिया का डिस्कवरी एंटोनी वॉन लेवन हुक ने किया था ठीक है जो भी स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ठीक है अच्छा और एक चीज़ आप ये इस लेक्चर को ये जितने भी सारे मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप अपने स्कूल के नोट से कंपेयर करके देख लो बहुत जमीन आसमान का अंतर होगा ठीक है आपको स्कूल में बेसिकली कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा जस्ट टर्म्स को क्या किया जाता है इंट्रोड्यूस किया जाता है तो बट टर्म को सिर्फ जान करके बहुत अच्छा मार्क्स एग्जाम में नहीं लाया जा सकता है आप लोग जानते हैं इसलिए किसी भी टॉपिक को डिटेल्ड स्टडी करना स्पेशली जो हमारा साइंस का स्ट्रीम होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बहुत इंपॉर्टेंट है आई होप आप अच्छे से इसे फॉलो करेंगे चलिए देखिए एंटोनी लेवन हुक क्या था एंटोनी लेवन हुक ने क्या किया था बैक्टीरिया का डिस्कवरी किया था नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वैसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे बॉडी से खाना लेता उसको हेट्रोट्रॉफिक बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक तीन प्रकार का सेप्रोट्रॉफिक पैरासाइटिक और होलोजोइक सेप्रोट्रॉफिक किसे कहते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो कि डेड और डिकेइंग सड़ा गला खाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक बोलते हैं एग्जाम्पल क्या मशरूम फंगी ब्रेड मोल्ड इटी स्टडी ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं साइटोलॉजी एंड स्टडी ऑफ फंगी को हम लोग क्या बोलते हैं माइकोलॉजी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन किसको वैसा न्यूट्रिशन वो खाना खाने का तरीका जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के शरीर से खाना लेता है ये याद रखेगा होस्ट से खाना लेता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं पैरासाइटिक बोलते हैं ठीक है होस्ट किसको बोलेंगे वो ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी यूज हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे होस्ट जैसे मॉस्किटो मच्छर हो गया लीच जो जोंक होता है प्लास्मोडियम ये सब क्या करता है दूसरे का से मच्छर क्या करता है ऑर्गेनिज्म का शरीर से खून को चूसता है तो जिससे खून चूस रहा है वो हो गया होस्ट और जो सक कर रहा है ब्लड को उसको हम लोग बोलते हैं पैरासाइट्स ठीक है यह इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि वायरस का डिस्कवरी किसने किया था वायरस का डिस्कवरी डमित्री आइवेनोवस्की ने किया था आप अच्छे से याद रखें वायरस का डिस्कवरी डमित्री आइवेनोवस्की ने किया था 
अब आता है डीएनए डीएनए और आरएनए का बात हो जाता है देखिए यहाँ ये बात क्यों उठा था तो क्लास में जब मैं पढ़ा रहा था तो बच्चों लोग को समझ में नहीं आया कि वायरस को लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं ठीक है दोनों कहते हैं ये बॉर्डर में होता है क्यों होता है क्योंकि वायरस का अपना डीएनए जो है वो नहीं होता है तो वो ऑर्गेनिज्म जिसका अपना डीएनए नहीं होता उसको हम लोग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कब बन जाता है जब ये किसी होस्ट के शरीर में यानी किसी ऑर्गेनिज्म के शरीर में आ जाएगा तो उसका डीएनए ये यूज करना शुरू कर देता है इसलिए इसे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं अब आता है कि पैरासाइटिक का एग्जाम्पल क्या क्या तो अमरबल अमर बेल दैट इज कसकटा और प्लास्मोडियम प्लास्मोडियम याद रखेंगे कि मलेरिया प्लास्मोडियम के कारण होता है और कसकटा तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना ही है क्यों क्योंकि ये एक प्लांट का एग्जाम्पल है जो कि पैरासाइट की तरह काम करता है नेक्स्ट होलोजोइक न्यूट्रिशन दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है फूड को छोटे छोटे दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स द कम्प्लेक्स फूड इन टू स्मॉलर मोलिक्यूल्स छोटे छोटे मोलिक्यूल्स में तोड़ के खाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं होलोजेक एग्जाम्पल अमीबा डॉग कैट ह्यूमन बींग्स अमीबा अपना खाना फेगोसाइटोसिस प्रोसेस से बनाता है ठीक है तो ये था हमारा पहला पार्ट इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में फोटोसिंथेसिस दैट इज ऑटोट्रोफिक का एक पार्ट है उसको डिटेल्ड स्टडी करेंगे आई होप यू वुड लाइक दिस लेक्चर वीडियो और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें